ఎన్నమ్మే మన ఇంట్లో డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి రూపాయి కోట్ లేదండి అయినా ఇప్పుడు డబ్బులు ఎందుకు అడుగుతున్నారు మన పొలం సారవంతంగా లేవు నేను వెళ్ళి రసాయన ఎరువులు కొనుక్కొద్దామని డబ్బులు అడుగుతున్నాను మరి మన ఇంట్లో డబ్బులు కూడా లేవండి సరే అయితే మా తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకొని కొంత డబ్బులు తీసుకొస్తాను సరే వెళ్ళండి అయితే విత్తనాలు తీసుకొని రా తమ్ముడు అన్నయ్య ఏంటి ఇలా వచ్చావు తమ్ముడు ఒక వెయ్యి రూపాయలు అప్పుగా ఇవి తమ్ముడు ఇస్తానన్నయ్య కానీ ఇప్పుడు డబ్బులు ఏంటి అవసరం నా పొలం సారం తగ్గిపోయింది ఎరువులు కొనడం కోసం డబ్బులు కావాలి అనియ రసాయనిక ఎరువులు వాడడం వలన ఇంకా భూమి చౌడు బారిపోతుంది అనియ ఆ భూమి సారవంతం అవ్వాలంటే ఏం వాడాలి తమ్ముడు దీనికోసం నువ్వు దిగులు చెందక్కర్లేదు అనయ్య రసాయనిక ఎరువులు వాడి చౌడు బారిన భూమిని మరింత చౌడు బారకుండా మన సేంద్రియ పద్ధతిలో పచ్చి రొట్టె ఎరువు అయినటువంటి జీలుగా జనుము లాంటివి భూసార యాజమాన్యం ద్వారా మీ భూమిని ఇంకా సారవంతం చేసుకోవచ్చు అనయ్య అవునా తమ్ముడు పచ్చి రొట్ట ఎరువులు అంటే ఏంటి ఇదిగో అనయ్య పచ్చి రొట్ట ఎరువు వేయడానికి తమ్ముడు నేను పొలానికి వెళ్తున్నావు ఇగో విత్తనాలు నువ్వు కూడా మాతో కలిసి రా అన్న పొలానికి వెళ్ళి పచ్చి రొట్ట వేసుకొని దీని యొక్క ఉపయోగాలు కూడా నేను అక్కడ తెలియజేస్తాను అయితే రెండు తమ్ముడు వెళ్దాం అయితే తమ్ముడు ఇప్పుడు పొలానికి వచ్చాం కదా ఏం చేయాలి ముందుగా మనం పొలాన్ని దున్నుకోవాలన్నయ్య దున్నుకున్న తరువాత పచ్చి రొట్టె ఎరువు అయినటువంటి జీలుగా జనుము పిల్లి పెసర లాంటి విత్తనాలను చల్లుకోవాలి అయితే తమ్ముడు ఎకరానికి ఎన్ని కేజీలు విత్తనాలు కావాలి ఒక ఎకరానికి పచ్చి రొట్టె ఎరువు అయినటువంటి జీలుగా పన్నెండు కేజీలు జనుము పదహారు కేజీలు పిల్లి పెసర ఐదు నుంచి ఆరు కేజీల వరకు సరిపోతాయి అనయ్య వేసుకోవాలన్నయ్య ఈ విత్తనాలను మే నెల ఆఖరిలో లేదా జూన్ నెలలో వేసుకోవాలి వీటి వలన ఎంత పచ్చి రొట్టె ఎరువులు తయారవుతాయి అనయ్య ఒక ఎకరానికి పచ్చి రొట్టె ఎరువు జీలుగా అయితే ఐదు టన్నులు జనుము అయితే ఐదు టన్నులు పిల్లి పెసర అయితే ఐదు నుంచి ఆరు టన్నుల వరకు వస్తుంది ఈ విత్తనం వేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల తర్వాత పచ్చి రొట్టె ఎరువుగా తయారవుతుంది ఈ పంట నలభై ఐదు రోజుల తరువాత పూత దశకు వస్తుంది అప్పుడు నీరు బాగా కట్టి కలిగి దున్నుకోవాలి
దున్నుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలని ఆ దున్నుకున్న తర్వాత నీరు బాగా కట్టుకొని రెండు లేదా మూడు వారాలు పులయ బట్టాలు తమ్ముడు ముందుగా లెగ్యూమ్ జాతికి చెందినవి పచ్చిరొట్టలుగా ఉపయోగించుకోవాలి ఈ పచ్చిరొట్ట ఎరువు ఉపయోగించడం వలన నేలకు తేమ బాగా ఎక్కువగా లభిస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ మొక్కల వేర్లలో ఉండే బుడుపులలో రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా గాలిలో ఉండే నత్రజనిని పీల్చుకుంటుంది కాకుండా మనం కలియ దున్నిన తరువాత మిగిలిన పైరు తరువాత పంటకి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది పచ్చిరొట్ట ఎరువు ఉపయోగించడం వలన యూరియా యాభై శాతం పొటాషియం బాసరం ముప్పై మూడు శాతం అదనంగా మన భూమికి లభిస్తుంది దీనివలన చౌడు పేరుకుపోయిన భూమి ఎంతో సారవంతంగా తయారవుతుంది ఇదేనాన్నయ్య పచ్చిరొట్ట ఎరువులతో భూసార యాజమాన్యం అంటే నాకు చాలా ఈ పద్ధతి నచ్చింది నేను కూడా ఈ పద్ధతిలో పచ్చిరొట్ట ఎరువులు వేసుకుంటాను నా భూమిని సారవంతంగా చేసుకుంటాను సారం తగ్గించి ఈ రసాయన ఎరువులు వద్దు తమ్ముడు నేను మరి వాడిన తమ్ముడు నేను అప్పు కోసం వచ్చాను కదా డబ్బులు కూడా వద్దు తమ్ముడు డబ్బులు ఖర్చు లేకుండా ఈ సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో భూమిని ఎలా సారవంతం చేసుకోవాలో చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు తమ్ముడు ధన్యవాదాలు